Right, so last time I had a really quick video of someone uh, taking the mast off a mini using two boats around on the hard. You had lots of questions about it, so today another boat is doing this. Alors Michel, explique-nous le projet. Volontairement, ok. Et donc on utilise les deux bateaux à côté, c'est ça Voilà, les deux bateaux, ils soulèvent le mât et on le couche et c'est plus sympa, on fait ça avec des copains et c'est voilà. gratuit. Ok, ça marche, bah allez c'est parti. Grave. Donc tu veux que je fasse quoi Si Tu vas Ok, j'arrive Comme j'arrive Oh merde Bon, j'ai tout cassé là, je sais pas si ça marche. Hein. <rire> ah bah ça va moins bien. <rire> Ok donc sur le dernier dématage j'étais interrompu par le remorquage euh, de Julie Du coup bah, on va filmer son dématage Donc pareil on va utiliser mon bateau et celui du voisin Qu'on doit avancer d'ailleurs non Right, so on my last uh, race I had my problem with my wind vane at the top of the mast and I need to fix this and it's quite a bit of soldering and to do quite precise stuff. Well, there is two ways to work at the top of the mast. Either you go to the top of the mast or you take the top of the mast to you. question I've had a lot uh, about this boat is that because it's a planning hull, how self-writing it, uh, it is. Uh, so it's an offshore boat that has to be able to uh, sustain storms and stuff like this and there is a keel, so it's self-writing. I mean that even it's if, if it's fully inverted, it will come back by itself. And if you want the proof of this, there you go. See? The boat is at a 90 degree angle and it's still perfectly stable. Du coup Vincent on est d'accord pour travailler sur le mât, soit c'est toi qui va en haut du mât, soit c'est le mât qui vient à toi. Et je pense que c'est un petit peu comme le bol de lait. Le bol de lait vient à nous, plutôt que nous qui nous rapprochons du bol de lait. Voilà. voilà. Euh, du coup on travaillait sur l'aérien qui, qui a merdouillé pendant la course.
Um, I'm almost in La Trinité. I left at night at like two in the morning, and um, and yeah, arriving in La Trinité. I'm in La the Golf de Quibon, which is a really nice place. I've slept quite a lot um, in the way, and uh, yeah, just the only thing is that I have a problem with my uh, wind vane on top of the mast. I really need to figure this out before the start of the race because yeah it's a major problem it's really strange because i checked everything and now I, I just think the problem is inside the wind vane itself it's nice here there's no waves and nice wind Right, so I arrived a bit earlier here in La Trinité. It's where now we are going to have about two days and a half to uh, get the boat ready, uh, have all the safety checks done um, by the race committee, get the registration, the briefings, etc. etc. So, yeah, it's pretty cool. Um, there's a few boats at the moment, but really soon this place is going to be full of about 70 or 80 minis. So, it's going to be pretty fun. And, uh, and yeah, so tidying a bit up everything and after helping the mini friends to come and park. So that, that's the plan. Day minus one to the start of the Mini en I came here to fix this stupid wind vane that is 
not working for some reason. Um, I mean, I know the reason. The cable uh, inside the mask broke, so I'm putting a new cable and it's going to run along the shot. So I hope it will do the, the work for this race. Should do. Now, yeah, pretty cool. We're 62 minis. They're all around 62 minis for this race. And uh, now it's not the first race anymore. And uh, I'm happy, I'm happy with the final result of the, of the first race, so now it's a bit more pressure, but really looking forward to the start. Last final touches to prepare and go, so yeah, really looking forward to this. And now let's finish this fix. Going to drill into the deck to get connected. Wind vane is back to work. Now I just have to clean up this mass, go to brief, and good to go. Alors, Brieux, tu es prêt pour cette course Prêt. Tout prêt Encore quelques web points à rentrer, mais. Quels sont tes pronostics euh... bah, Dans la baisse, c'est à droite. Toujours à droite. <rire> Et après, j'en sais rien. Et après, on verra. C'est le courant qui dictera euh, le classement. C'est beau. Et toi, Alex, tu es prêt pour ta première course Oui, oui, je suis très préparé. <rire> tu es stressé Non, je suis très bien. Très bien. Oui. <rire> Et toi Antoine, tu es prêt Ah chaud comme la braise. Chaud comme la braise C'est ta première course Première course, ouais. Ça va, pas de stress, tranquille. On sera mieux sur l'eau, je pense. Bon Julie, on ne présente plus. Non, bah non. Tu fais toute la course cette fois ou Ouais, ouais, en entier, ouais. Bon alors, euh, Moustache, c'est qu -ce tu... qu -ce quoi tes pronostics pour la course <rire> euh, Toi, t'es deuxième, moi je suis, euh, je suis juste devant toi. <rire> t'es premier Ouais T'es chaud Ouais, euh, je suis chaud, ouais, ça va être cool. Bon, on est une semaine après la SAS, donc euh, je suis pas hyper en pleine forme, mais bon, ça va être cool. No stress, no stress, no stress. zéro stress. <rire> Détente. Toi, Jean-Marc, tu prends les forces euh... Bah oui, un peu de protéines avant la course, <rire> important. Et du coup, toi, Léo Pronostic pour la course, vu que tu nous as bien atomisé sur la première étape, là 2-0, non C'est ça <rire> Soit les plaines ouest, c'est toujours option ouest. Ouais. Option ouest, toujours. toujours. Le Suisse au centre. Quand tu sais pas quoi faire, c'est option ouest. <rire> toujours. C'est l'expérience de gens. Stay posted for the next episode, where Kiro Cassis and I cast off lines to race the Mini on May. Yet another intense race on the Mini 650 circuit. And as always, it does help me if you like this video and make sure you are subscribed to my channel to get notification when I post a new videos and if you want to give me an extra hand, you can even convince your friends to do so as well. Alright, fair winds now.